продолжаем. Мы завершили наше учение о первой части Завета в Рама и Земля. We had some very good discussions. И у нас были хорошие дискуссии. And uh, if there are more questions, feel free to ask as we go. И можете потом по мере хода задавать вопросы. Okay. So the covenant was made with the patriarchs Abraham, Isaac and Jacob. Завет заключен с патриархами Авраамом, Исааком и Яковом. And as the patriarchs are the original recipients of the covenant. И поскольку патриархи это первопреемники завета, So they are also the source of Jewish identity today. Потому они являются источником еврейского отождествления. So we're going to take a brief look at the question of who is a Jew. И мы рассмотрим вопрос, кто такой еврей. Now this is a very big question. Это большой вопрос. And there are many, many different answers. Есть много, много разных ответов. It's been said that if you have three Jewish people in, a, in one room, Говорят, что если в комнате три еврея, you will have at least four different opinions. То, по крайней мере, четыре мнения будут. And this is certainly true with the question of who is a Jew. И это такое же получится. Ситуация такая же с вопросом, кто такой еврей. Будет столько же ответов. There's a messianic teacher, Reuven Doron. Reuven Doron is a messianic teacher. And he He says this about this question. Он говорит, он так отвечает на этот вопрос. He said, over the millenniums of Jewish existence, за тысячелетия существования евреев, entire movements have carried the theme of Jewish identity. Целые движения брали на себя имя евреи, евреи. National figures rose and fell over this issue. И национальные фигуры национального масштаба поднимались либо падали из-за этого вопроса. And the governments of the modern state of Israel continuously grapple with the weight of that question to this day. И современные управители современного государства Израиля и до сих пор продолжают сталкиваться с этим вопросом. He continues. И дальше он говорит. The Jewish people have a recorded national history that goes back further than any other modern nation. У евреев есть своя история, которая записана, которая превосходит историю всех других народов. Jewish identity is presently a spiritual, national and geographic mystery. И еврейское отождествление — это uh, современная духовная и географическая тайна. И он говорит, что ключ к ней только в руках у самого Творца. Я бы согласился с ним по этому поводу. И предложу вам свое мнение. As we said that, you know, every Jew has a different opinion on this. Как и мы говорим, что у каждого еврея свое мнение. But to answer the question, who is a Jew? И чтобы ответить на вопрос, кто такой еврей? You could simply say a descendant of Abraham, Isaac, and Jacob. Можете просто ответить потомок Авраама, Исака, Якова. To me, this is the simplest definition. Для меня это самое простое определение. And it's one that I think is quite biblical. И это один достаточно библейский ответ. Now there are many other questions that that will um, cause to arise. И, конечно же, поднимутся и другие вопросы. Возникнут другие вопросы. Paul spoke about the true Israel. Павел говорил о настоящем Израиле. And the true um, offspring of Abraham. И настоящем семени. But in its simplest form, we're, I'm referring to this as a Jewish person is one who is a descendant of Abraham, Isaac, and Jacob. Самый простейший ответ. Еврей — это потомок Авраама, Исаака, Якова. And it's important for the Jewish people to, to, to have this sense of identity. И очень важно, чтобы у евреев было такое отождествление. That, that, the Jew, that we as the Jewish people, we follow in a long 
heritage, a long history. Что нам как еврейскому народу принадлежит достаточно богатое наследие. Hebrews chapter 11. Евреям 11 глава. Verses 8 to 10. Евреям 11 8 10. Hebrews 11, verses 8 to 10. It says, By faith, Abraham, when called to go a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. Верую, Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. By faith, he made his home in the promised land, like a stranger in a foreign country. Веру обитал на земле обетованной как на чужой. He lived in tents. Он жил в шатрах. As did Isaac and Jacob. С Яком Яковом. Who were heirs with him of the same promise. С наследниками того же обетования. For he was looking forward to the city with foundations. И он ждал города имеющего основания. Whose architect and builder is God. Которого художник и строитель Бог. Now this is our example. Это наш пример. The example for all believers. Пример для всех верующих. But there's also a natural lineage. Но также есть природная линия, линия, that belongs to the Jewish people. Которая принадлежит евреям. And we need to call them back into this. И нужно их снова призвать к этому. It says here he was looking for the city with foundations. Там говорится, он ожидал Город с основанием. Yesterday we looked at many scriptures that spoke about the city of Zion. Вчера мы смотрели на множество And how God Himself laid the foundation. У города Сионе и что сам Бог положил основание тому городу. This is the city Abraham was looking for. Этого города ожидал Авраам. But when Abraham came, it was just a mountain. Но когда Авраам пришел туда, это была просто гора. The foundation stone was there. Фундаментальный камень был там. But there was no city. Но не было города. And it was Mount Moriah, и это была гора he, Мария, where he offered his son Isaac. где он своего сына Исаака принес. Later it was built up by the Jebusites to be a, a, for, a stronghold. И позже эту гору обстроили Иосей, сделали крепостью. And David took the stronghold. Давид завоевал эту крепость. And turned it into Jerusalem. И превратил в Иерусалим. But this is the the city. Of God. Но это город Бога. And it's looking forward to these, the heavenly city. И он ожидает небесного города. That will come down and be on earth. Который сойдет с небес и будет на земле. I also want to look at Isaiah 51. Также Исаия 51. Isaiah 51 verses 1 to 3. 51, 1, 3. <coughs> This is calling forth the Jewish people into their heritage. Здесь он зовет евреев войти в свое наследие. Listen to me, you who pursue righteousness and who seek the Lord. Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа. This is a call for the Jewish people. Это призвание к евреям. To come back and return to the Lord. Возвратиться к Господу. Look to the rock from which you were cut. Взгляните на скалу, из которой вы иссечены. And to the quarry from which you were hewn. И взгляните на скалу, из которой вы изучены, в глубину рва, из которого вы извлечены. We will see that the rock was Abraham. Мы увидим, что скала это Авраам. And the quarry is the the nation of Israel. А ров это народ израильский. Verse two says, "Look to Abraham, your father." Посмотрите на Авраама, отца вашего. And to Sarah, who gave you birth. И на Сару, родившую вас. We are calling forth the Jewish people to come back to faith. Евреи призваны возвратиться к вере. To recognize that, that Abraham is their father. И должны увидеть, что Авраам их отец. Abraham is our father. Авраам наш отец. I can отец, say, as the Jewish people. Как евреев. And Israel is the quarry from which we were cut. Quarry, what is quarry? quarry. It's like uh, the, the place where you dig rocks out. Uh-huh. Okay. 
When I called him, he was but one, and I blessed him and made him many. Ибо я призвал его одного и благословил его и размножил его. The Lord will surely comfort Zion. Так Господь утешит Сиот. And will look with compassion on all her ruins. Утешит все развалины его. He will make her deserts like Eden. И сделает пустыни его как рай. Again, Zion is the restoration of Eden. И снова Сион это восстановление рая. Her wastelands like the garden of the Lord. И степь его как сад Господа. Joy and gladness will be found in her. Радость и веселье будет в нем. Thanksgiving and the sound of singing. Слава словия и песнопения. So this is God's heart for the Jewish people. Это Божье сердце в отношении To look евреев. To the one that they came from. Ожидать, оживать, дать того, для кого они пришли. To Abraham. Они ждали Авраама. And what is the end result? Look at verse 11. The ransomed of the Lord will return. They will make Aliyah. Those who've been purchased by the Lord. First in the natural. And then into the new Jerusalem. All believers. The ransomed of the Lord will return. They will enter Zion with singing. Everlasting joy will crown their heads. Радость вечная над головою их. Gladness and joy will overtake them. Они найдут радость и веселье. And sorrow and sighing will flee away. Печали вздохи удалятся. Do you see how Aliyah is a picture of? The restoration of all things. Видите ли, что Лия это образ восстановления творения всего. First, it's in the natural. The Jews come back to the land. Сначала это физическое восстановление. Евреи возвращаются в землю. It's coming back to Zion. Возвращается на Сион. And then it's going to bring the return of the Messiah. И затем это придет к возвращению Мессии. And then we will all go up to the new Jerusalem. И затем все мы войдем в новую Иерусалим. This is God's plan for Aliyah. Это Божий план для Алии. And that's why we call the Jewish people back to the faith of their fathers. И поэтому мы призываем евреев к вере их отцов. Okay, that's what you've asked. Okay, if you are of Jewish descent, если вы потомок евреев, a descendant of Abraham, Isaac, and Jacob, потомок Авраама, Исаака и Иакова, you have a rich spiritual heritage and inheritance. То у вас есть очень богатое духовное наследие. I want to say that again. You have a rich spiritual heritage and inheritance. It belongs to you as a Jewish person, as a Hebrew. It is your birthright. In Ephesians, it says, It speaks about those who were near to God and those who were far from God. And we we share this with Jewish people who are not believers as well. Your heritage, your culture brings you close to God. It's so close for you to reach out and grab it. Paul said, the word of God is near you. It's in your heart. It's even in your mouth. The words that the Jewish people speak, it's, it's the gospel. My children learn the new covenant from Jeremiah 31 in their schools. In my daughter's class in uh, 10th grade, they all have to learn the new covenant to graduate high school. To the Jews, Paul says, the word is near you, it's in your heart, it's even in your mouth. Павел говорит, слово у вас близко в устах даже. This is the heritage of the Jewish people. Now they're not in the kingdom. Paul says you're near. The pagans were far. But 
All of you have to make the decision to cross over into the new covenant. Но всем вам нужно сделать решение, принять решение и войти в новом завет. As the Jewish people, it is our birthright. И как у евреев это наше право рождения, право на рождение принадлежит. Now I want to speak just for a moment about the rights of Jewish people. И хочу поговорить буквально минуту о правах евреев. In the state of Israel. В государстве Израиль. They have a, a law called the law of return. У них есть законы о возвращении. And this grants the right of Israeli citizenship to those who are Jewish. В соответствии с которым дается израильское гражданство евреям. And those of Jewish descent. Также те, кто является потомками евреев. It's granted to anyone who has at least one Jewish grandparent. They are guaranteed this right. И им гарантирует такое право израильского гражданства, если по крайней мере один дедушка или бабушка еврей. And there is there are some exceptions. Некоторые исключения. It says the right does not apply to anyone who is deemed dangerous to Israel. И это право не дается тем, кто кого считают опасными. Such as if they have a serious disease. Если если у них какие-то опасные болезни. Or if they are guilty of a serious crime. Или какое-то преступление серьезно совершили. Or for someone who has converted from Judaism. Или же тот, кто обратился из из иудаизма в другую религию. But for those who have a, at least one Jewish grandparent, you have the right to citizenship in Israel. Но тот, у кого по крайней мере один бабушка или дедушка евреи, имеет обладает правом на получение гражданства Израиля. And that, that applied to me. Это ко мне применимо. I have two Jewish grandparents. У меня двое и бабушка и дедушка евреи. My, fa my father's parents were both Jewish. Получается, родители моего отца оба были евреями. And it's it's interesting the 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 state of Israel doesn't they they follow the lineage through the mother's line. И интересно, что государство Израиль они следуют следуют линию еврейства по материнской линии. So therefore, I'm considered a descendant of a Jew. Поэтому меня считают потомком еврея. But according to the religious Jews, they don't see me as being Jewish. Но религиозные евреи не видят во мне еврея. But I have full rights as a citizen in Israel. Даже несмотря на их мнение, у меня есть полные права в Израиле. It makes no difference to me. Для меня никакой разницы нет. Doesn't doesn't bother me what they think I am. Мне все равно, что они думают, кто я. But it gave me the right to citizenship. Но это мне дало право на гражданство. And biblically, the line is really followed through the father, anyway. И библейски по любому, если взять линия идет по отцу. All the genealogies go through the father. Все генеалогии, все родословные там расписаны по отцу. But my point is that. Но в чем суть? That Israel grants that right to anybody who has even one Jewish grandfather or grandparent. Израиль дает право гражданства, по крайней мере, мере у того, кого один дедушка или бабушка еврей. So I'm a little curious, wondering. Поэтому я немножко любопытен. How many people in here can say that they have at least one Jewish grandparent? У кого из вас тут, по крайней мере, бабушка или дедушка еврей? Один. Two hands. Yofi. That's wonderful. Замечательно. Okay, and if you can demonstrate that, then you can. The 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 option is open to you. Поэтому вам предоставляется возможность совершить алию. Okay, let's advance. Is that the next slide? Следующий слайд. So this does not this does not mean that you need to move to Israel today. Это не означает, что вам нужно в Израиль переезжать сегодня же. It's important to say this. Очень важно это сказать. Because um, it's a very big step. Потому что это очень важный шаг. There is much spiritual warfare Там with this issue. Духовная война идет по этому вопросу. And you need to know that God has called you to this before you make that step. И нужно знать, что Бог вам вас к этому призвал, прежде чем это делать. We all have an individual journey before the Lord. У всех у нас индивидуальное путешествие перед Богом. And he will speak to each of us about what he wants. И он будет говорить каждому из нас о том, чего он хочет. As I said, it's very important that you hear from the Lord on this. Как я сказал, очень важно услышать Господа по этому 
То путешествие, к которым я был, на это ушло много лет. It was quite a lengthy process that he had to, to bring me to Israel. And it's different for everyone. But it's very important to pray about this. And although it may not It, it might not mean that you're supposed to move to Israel today. Хотя это не означает, что вы не должны сегодня сегодня же приезжать в Израиль. It does mean that you have a special connection to the Jewish people. Но это значит, что у вас есть особенная связь с еврейским народом. And you have a connection to the land of Israel. Также у вас есть связь с израильской землей. And it's important to pray about what God is saying. И очень важно молиться о том, что Бог скажет. So I'd like, I'd like to have everyone stand. Я бы хотел, чтобы все встали. And just we'll have a time of prayer. И мы помолимся.